nakaraang linggo, isinailalim ng Pangulong Rodrigo Duterte ang buong isla ng Mindanao sa martial law. Bunso dito ng walang tigil na putukan sa pagitan ng tropa ng gobyerno at mga miyembro ng Maute Group. Sa visa ng Proclamation 216, rebelyo ng ginawang dahilan ng Pangulo kung bakit kailangan itong ideklara ang martial law sa Mindanao. Kasama na rin dito ang pagsuspinde ng Wreath of Abias Corpus. Paano nga ba nagsimula ang gulong ito sa Marawi City at hanggang kailan ang itatagal ng martial law? Noong Martes ng nakaraang linggo, binalak ng mga tropa ng militar na arestuhin ang Abu Sayyaf leader na si Isnilon Hapilon sa Marawi City, Lanao del Sur. Ngunit natunugan nito ng mga miyembro ng Maute Group. Bunsod nito, nalagasan na ng limang militar, dalawa sa polis at mahigit 30 naman sa komunistang grupo. Nagsimula na rin lumika sa mga residente ng Marawi patungo sa mga karatig bayan para maiwasan na madamay pa sa kaguluhan. Ang martial law ng Pangulo ay tatagal ng 60 days. Sa isang panayam, inamin ng Pangulong Duterte na kung kinakailangan ay pwedeng mapalawig ang sakop ng martial law hanggang Visayas at Luzon. Huwebis ng gabi ng kumpirmahin ni na Senate President Coco Pimentel at House Speaker Pantaleon Alvarez na tatanggap na nila ang report ng Pangulo ukol sa martial law. Ang dalawa ay kasama ng Pangulo sa Davao City ng gabi ngayon. Base kasi sa 1987 Constitution, kailangan mag-report ng Pangulo sa Kongreso 48 hours pagkatapos nitong ideklara ang martial law. At kailangan patunayan nito na may sapat na rason para ideklara ito. Pwede kasing questionin ng Kongreso ang nasabing deklarasyon. Ano nga ba ang rason na pwedeng idahilan para makapagdeklara ng martial law? Base sa 1987 Constitution, kung mayroong invasion o rebellion at kapag kinakailangan ito para protektahan ang seguridad ng publiko, pwedeng isuspend ng Pangulo ang wreath of habeas corpus o magdeklara ng martial law. Tila walang interes ang Kongreso na mag-convene dahil di umano ay sinusuportahan nila ang desisyon ng Pangulo. Ngunit para kay Senator Francis Pangilinan, kailangang magtawag ng joint session ang dalawang sangay ng Kongreso para na rin sa transparency at idaan ng lahat sa opisyal na proseso. Sa ngayon, tila naglalaro tuloy sa kaisipan ng marami. Pwede bang ikonsider ang rebelyon ng ginawang pag-atake ng Maute Group kung ang militar naman ang nagsimula ng opensiba? Bakit tila tahimik ang lahat sa pagdeklara ng Pangulo ng martial law maliban sa ilan sa mga kilala ng personalidad tulad na Sen. Antonio Trillanes IV ang kumukwestiyon dito? Kung kayo ang tatanungin, makakabuti ba talaga ang martial law para masugpo na ang mga komunistang grupo sa Mindanao? Para sa Alamba News, RH49 Rita Salonga, naglilingkod sa pagbabalita.